Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul sur la gloire. Je vais vous enseigner rapidement sur le thème « Les banques sataniques sont vides, le diable est foiré ». Écoutez-moi très bien, vous savez de quoi je vous parle Le diable est foiré, les banques démoniaques, les banques sataniques sont vides. Pour les agents qui vont dans les eaux, et qui voit que dans les eaux, il y a un autre royaume où il y a l'argent, il y a tout. Je vous dis que les banques sataniques sont vides, que le diable est foiré. Je vais vous enseigner le système. Le système de la déception, de la séduction. Vous savez, quand le diable disait à Jésus de se prosterner et qu'il allait nous donner le monde entier, même s'il se prosternait, il n'aura pas le monde entier. Le diable est menteur dès le commencement. Il sera menteur jusqu'à la fin. Il est un décepteur dès le commencement. Et il aura toujours ce caractère de déception. Donc le diable est en train de vendre à tout le monde sa marchandise, son esprit de déception. Ne croyez pas que le diable est riche. Ne croyez pas que le diable a l'argent. Ne croyez pas que le diable pourra vous rendre riche. Regardez. La richesse est basée sur la puissance. Quand nous parlons de la richesse, elle est basée sur la puissance. Elle est basée sur la force. Et dans Deutéronome chapitre 18, le verset 8, Deutéronome chapitre 8, le verset 18, plutôt, souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir de la richesse. La force pour acquérir de la richesse vient de qui De l'éternel, non du diable. Si vous croyez qu'il y a des rituels à faire pour devenir riche, comme vous le voyez, quand les, les marabouts du Bénin envoient des tuyaux dans les groupes, les marabouts du Cameroun, les marabouts du Togo, et ils vous disent qu'il y a des trucs à faire pour être riche. Frères et sœurs, il n'y a rien à faire pour être riche dans le royaume du diable. Tout ce qu'on vous donnera, c'est de la déception. Et ce qu'on vous donnera, c'est la prise de vos étoiles. Et cela passera juste par vos mains pour retourner aux banques démoniaques. Parce que les banques démoniaques sont vides. Je répète, tout ce qu'on vous donnera à travers des rituels, on le prendra de vos étoiles et cela passera juste dans vos mains et cela retournera dans les banques démoniaques. Parce que les banques démoniaques fonctionnent par un système de cercle. On prend chez A, on donne à B, on lui, impose, on lui impose des instructions et on le manipule pour qu'il n'arrive pas à accomplir les instructions. Et on prend, on le on retire chez B, on donne à C. Et après, on retire chez C, on donne à D. Et quand vous regardez le C, on, 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 on arrache de, quel, de, de A, on donne à B, on arrache de B, on donne à C. Et on fait le tour. Parce qu'en en fait, le diable n'a pas de richesse. La richesse appartient à l'éternel. La Bible déclare que les terres au ciel sont en jars et en or. La Bible déclare que les ruelles, les rues dans le ciel sont en or. Donc c'est à l'éternel Jéhovah, notre Dieu, le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, appartient à la richesse. Et écoutez très, très bien tout ce qu'on vous donne au profit de la richesse prendra le sang. Et quel sang Le sang humain. Je répète très bien. Tout rituel dans lequel vous serez impliqué pour avoir l'argent hein, vous demandera tôt ou tard le sang. Et je dis quel, quoi, quel sang Le sang humain. Aujourd'hui, la jeunesse est allée à une vitesse de croisière démoniaque et tout le monde veut avoir la richesse. Frères et sœurs, la plus grande richesse, c'est la paix intérieure. La plus grande richesse, c'est la joie, la tranquillité dans l'esprit. Et après ça, vous pouvez parler de la richesse en termes d'argent. 
Mais si vous vendez votre âme au diable, parce que vous faites, le système des banques démoniales n'est pas rempli d'argent, mais d'âme. Je répète, le système de la banque démoniale n'est pas rempli et tendu par l'argent, mais par les âmes. Au fait, quand vous ouvrez les banques démoniales, vous n'allez pas voir d'argent dedans, vous allez voir des âmes. Le diable n'est pas à la recherche de l'argent, il est à la recherche des âmes. Et le piège pour capturer votre âme, c'est l'argent. Si vous voulez rentrer dans une compagnie, vous, avez, vous êtes à la maison pendant des années et maintenant vous trouvez du travail et le travail est bien payé. Et après, on vous montre une lettre que vous devez signer. Et il y a un groupe dans lequel vous devez rentrer. Il y a un club d'occultisme dans lequel vous devez vous, y, vous initier. Il y a un sec dans lequel vous devez vous enregistrer. Rejeter le poste et revenir à la maison. Au moins, vous aurez conservé votre âme, votre paix, votre tranquillité et votre quiétude. Et derrière tout cela, vos mains seront pures des atrocités. Car lorsque le diable vous donne de l'argent, sachez que vous avez déjà reçu le mandat de commettre des atrocités. Je le dis et je le répète. Lorsque vous prenez l'argent du malin, du prince de ce monde, de l'homme à corps, de la bête, et si vous prenez l'argent euh, de l'esprit des eaux, vous prenez l'argent du prince des airs, sachez que tôt ou tard, vous serez soumis à commettre des atrocités. On vous dit que non, nous allons vous introduire dans ce club, vous allez juste euh, appeler des moutons. Mais donnez-nous l'argent, nous-mêmes, nous allons faire les sacrifices. On est en train de vous de mettre le goût à votre bouche. Lorsque vous aurez le goût sur votre langue, on viendra vous dire, pour maintenir sur votre biberon, vous devez sacrifier ceci, vous devez faire ceci. Et c'est fini. Vous êtes emporté dans le désastre de la richesse, sur le chemin de non retour. Et si vous êtes déjà sur ce chemin, l'Éternel veut vous faire grâce. L'Éternel veut vous libérer de la des griffes maléfiques, de la déception du diable. Allez, retournez au jardin d'Éden. Et sachez que le diable a dit à la femme et à l'homme, lorsque vous mangerez, vous serez comme Dieu. Ils ont mangé. Est-ce qu'ils sont comme devenus comme Dieu Ils ne sont pas devenus comme Dieu. Ils sont devenus comme la nature. Ils ne sont jamais devenus comme Dieu. Ils sont devenus comme la nature. C'est après la rédemption qu'ils sont devenus comme Dieu. Donc si vous êtes en vie et vous n'avez pas Jésus, vous êtes exactement au titre de la nature. Vous vivez comme la nature. Vous avez l'âme, l'esprit, le souffle de la nature, mais pas encore le souffle de Dieu. Parce que le souffle de Dieu, dans cette dispensation, vient de l'esprit de Dieu. Il créa l'homme et il souffla dans l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Et à la désobéissance, cette âme vivante a été retirée de l'âme, de l'homme. Malgré qu'il a une âme, il a une âme comme les animaux, pas l'âme vivante. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit souffle encore en vous le souffle de vie de l'Esprit de Dieu. Ah, je sens une notion pour enseigner. Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Cela veut dire quoi Que la puissance n'appartient pas au diable. Donc pour être riche, la première des choses dont vous avez besoin, c'est la puissance. Et si vous voulez la puissance, elle appartient à Dieu. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17, « Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquéri des richesses. » Votre puissance, la force de vos mains, votre intelligence ne peut jamais vous acquérir des richesses durables. N'oubliez pas, c'est l'Éternel qui est béni et ne le fait accompagner d'aucun chagrin. N'oubliez jamais cela. Et en ce, en ce terme de puissance, sachez que le diable a zéro et que Jésus-Christ a un déjà. Parce que la richesse d'abord, c'est la puissance. Quand vous allez chez un féticheur pour la richesse, il fait appel à des puissances maléfiques pour vous donner 
une richesse remplie de déception, remplie de chagrin et remplie d'atrocité. Parce que vous allez payer par des sacrifices qui seront inhumains. Je répète, vous allez payer par des sacrifices qui sont inhumains. La fois passée, j'ai vu une vidéo sur un monsieur qui était en quête de la richesse et le contrat était qu'il doit manger les seins frais. Chaque semaine, il doit manger de ses frais d'une de, de, vierge. Chaque semaine. Donc, en un mois, il doit tuer quatre vierges. S'il manque de le faire, il deviendra fou et toute la richesse lui sera reprise. Est-ce que cela est une richesse C'est une atrocité. Est-ce que cela est une richesse C'est une abomination. Est-ce que cela est une richesse C'est une dépravation. Ne vendez pas votre âme. Parce que, sachez aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, le diable viendra vous faire des propositions. Des propositions à la richesse viendront d'une manière ou d'une autre. Et faites très attention. Proverbe chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Que ce verset soit dans votre tête, dans votre esprit, sur la table de votre cœur. La richesse est basée sur les hommes. J'ai dit premièrement, la richesse est basée sur quoi Sur la puissance. Et j'ai dit, déjà, Dieu a, Jésus a un et le diable a zéro, en termes de puissance. Et je dis bien, la richesse est basée sur les hommes. Un roi chapitre 18, le verset, un roi chapitre 19, le verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Cela veut dire que si vous croyez que le diable a plus des hommes, qui le sait, puisque Dieu vous avait menti, il y a des milliers de gens que Dieu a gardés dans le secret, qui le sait et qui n'ont pas fléchi leurs genoux à Baal. Cela veut dire en termes de la richesse est basée premièrement sur la puissance, deuxièmement sur les hommes. Et il faut savoir que si vous voulez les hommes qui ont été gardés, c'est Dieu qui a les hommes. Le diable n'a pas les hommes. Si vous croyez que le diable, le diable a tous les sept, mais Dieu a caché des gens qui sont dans le secret que vous ne connaissez pas. Donc, en termes d'hommes, Dieu a encore un et le diable a zéro. Nous sommes en train de monter les deux entités sur cinq. La richesse est basée sur une armée. J'ai dit que premièrement, la richesse est basée sur la puissance, deuxièmement sur les hommes et troisièmement sur l'armée. Dans Somme 103, le verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Cela veut dire que quand nous parlons d'armée, Jésus est encore un et le diable a zéro. Ça fait déjà 3 sur 5 pour Jésus et 0 sur 5 pour le diable. Maintenant, démontrons comment le diable est fauché. La richesse du diable est soumise à une loi d'adoration de déception. On vous propose la richesse au prix d'une adoration forcée, avec des clauses dont vous ignorez les tenants et les aboutissants. On vous propose et vous donne une richesse volée, empruntée et éphémère qui a une date de péremption qu'on vous cache. Écoutez très bien. Le système est fait d'exigences mystiques au prix de votre vie. Même au prix de vos biens, vos bien-aimés, vos bien et même certaines atrocités qui ne disent pas leur nom. Vous quittez, car, écoutez ceci, on vous emprunte et vous devez rembourser par des vies humaines à tout prix. Quand on vous emprunte dans les banques sataniques, pas des rituels, vous devez rembourser. Pas de négociation. Vous devez rembourser. Et il y a plusieurs personnes qui remboursent déjà, ils le savent. Le diable ne donne rien gratuitement. Et quand il vous donne, vous saurez réellement que votre paix, votre tranquillité, votre quiétude a plus de prix que la richesse. Maintenant, vous êtes à vous, vous voulez la richesse à tout prix. Mais quand vous l'aurez, du diable, vous saurez la portée de Proverbe chapitre 10, le verset 22. C'est la, la, la bénédiction de l'éternel qui enrichit et il le fait accompagner d'autres chagrins. Vous allez comprendre ce verset. Proverbe chapitre 27, le verset 24. Car la richesse ne dure pas toujours, ni la couronne éternellement. 
il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Job chapitre 20, le verset 15. Job chapitre 22, le verset 20. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Cela veut dire qu'ils n'ont pas la richesse authentique de Dieu. La richesse est une armée de séduction puissante et derrière elle se cache un monde mystique de destruction fatale. Ne vous laissez pas, ne tombez pas dans cette séduction de richesse. Les banques sataniques sont vides. Même le diable n'a pas d'argent. Parce que l'argent qui accompagne des chagrins, qui accompagne des rituels, l'argent auquel votre vous devez payer au prix de votre âme, au prix de l'âme de vos bien-aimés, n'est pas de l'argent. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître Car la richesse se fait des ailes. Et comme des, des ailes, elle prend son envol vers les cieux. Cela veut dire que la richesse que vous avez reçue du diable, un jour, prendra des ailes comme un oiseau et volera et vous abandonnera. Faites très attention. Frères et sœurs, faites très attention. Je comprends, vous venez d'une famille pauvre. Personne n'a été riche dans votre famille, mais vous pouvez changer la donne, vous pouvez briser les limites, vous pouvez renverser cette loi purement en vous connectant à l'éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon père, l'apôtre Joshua Suleiman, et le Dieu du prophète Jérémie Anaou, et vous deviendrez riche. C'est une question de temps. Ayagabadayash, Ayanamayamayamayamahande, et Zokoto Ikete. Les pièges de richesse ne laissent personne indifférent. En tant que jeune pasteur, par la grâce de Dieu, j'ai eu à rencontrer plusieurs personnes qui sont tombées dans le gouffre de la richesse déceptive. La fois passée, j'ai rencontré un monsieur. Écoutez-moi très bien. Je vous dis que les banques sataniques sont vides. Et je vous dis que le diable est foiré. Pourquoi À la fois passée, j'ai rencontré un monsieur. Dans la quête de la richesse et du pouvoir, il est allé recevoir un fétiche. Et il a installé le fétiche dans sa maison. Et ce fétiche doit manger des encens, doit manger des parfums. Et ces parfums coûtent 10 millions, 6 millions, 8 millions, 1 million. Et le monsieur qui était riche, un peu, qui a la quête d'une grande richesse, est devenu complètement pauvre. Pourquoi Parce que lui croyant que le diable était riche, on a retiré son argent pour combler le vide qui est dans les banques sataniques, qui est dans les banques démoniaques. Donc plusieurs personnes seront contre moi, mais je sais de quoi je vous parle. Je connais plusieurs personnes qui sont devenues riches par les rituels, mais aujourd'hui sont pauvres, très pauvres. Je connais un monsieur Bénin, c'est lui qui construit ça. Quand il voit un fétiche, un hôtel, il construit une grande tente et met du carreau proprement comme un hôtel a des fétiches. Aujourd'hui, même 200 pour, pour prendre la, la moto, le transport, il n'a pas. On a retiré tous ses biens, ses étoiles, pour remplir les banques sataniques. Et dès que quelqu'un viendra pour faire une bonne proposition d'adoration, on lui donne, on lui transfère ses richesses. Et lorsqu'une autre personne vient avec une bonne proposition, qu'est-ce que le diable veut Les âmes. Qu'est-ce que le diable veut Il est assoiffé d'adoration et, euh, et des âmes. Faites attention. Faites très attention. Dans Romains chapitre 3, le verset 4, la Bible dit, loin de moi, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur. Donc dans ce dossier de richesse, que Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme soit reconnu pour menteur. Quand un marabout rentre dans votre inbox et vous dit qu'il peut vous rendre riche, quand quelqu'un vous envoie des messages pour dire que vous n'avez besoin de faire des sacrifices, on peut vous envoyer de l'argent par mobile money. Mon frère, que rappelez-vous de ce verset. C'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche et il ne le fait accompagner d'aucun chagrin. Et n'oubliez jamais que c'est l'Éternel seul qui vous rendra riche. Tout argent que le diable injecte dans la circulation du monde est en mission pour faire le tour et lui revenir en âme. C'est-à-dire que l'argent injecté, c'est pour ramener vers lui les âmes et encore reprendre tout ce qui a été injecté. Beaucoup disent que le système économique du sud de ce monde appartient au diable. C'est faux. 
système économique de ce monde appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et il a établi un ange dessus. Et vous allez voir, je vous donne une prophétie ferme. En 2024, vous allez voir, le système de ce monde, économie de ce monde, va s'écrouler. Parce que l'ange établi sur le système commencera par infliger des sentences afin que les hommes comprennent qu'il y a un éternel, qu'il y a un Dieu assis sur le trône, qui est Jéhovah Yahweh, le Dieu d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et si vous êtes déjà rentré dans des alliances, dans des trucs bizarres, en quête d'argent, en quête de pouvoir, et aujourd'hui on vous demande des rituels, on vous demande des sacrifices, votre paix a été emportée, votre tranquillité a été volée, maintenant écrivez-moi et vous verrez la gloire de Dieu. Et si vous voulez réellement la richesse qui vient de Dieu, libérez-nous semence. Le Seigneur donne de la richesse. L'Éternel, mon Dieu, bénit. Il me bénit chaque jour. Il me bénit chaque jour. Malgré les attaques de l'ennemi sur mes finances, sachez que même si vous donnez vos dîmes, vous aurez des attaques. Mais le Seigneur se lèvera en votre faveur. Le Seigneur se lèvera en votre faveur. Donc, demeurez connecté. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Partagez la vidéo, car la jeunesse en a besoin. Et ne vous inquiétez pas, je vous reviendrai dans un autre enseignement où nous allons comparer l'homme et les animaux. L'équilibre entre l'homme et les animaux. L'équilibre entre l'homme et les arbres. Et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom, Jérémie Anaoum, sur le terre, les banques sataniques sont vides. Le diable est fauché. Shalom.